안녕하세요. 오늘은 발자크의 대표작 고리오 영감을 소개해 볼까 합니다. 나폴레옹이 칼로 할수 없었던 것을 나는 펜으로 정복하겠다. 이 말은 젊은 시절의 발자크가 나폴레옹의 초상화 밑에다 연필로 써놓은 다짐이라고 하지요. 이런 결심에 걸맞게 그는 20여 년 동안 작품을 쓰고 쓰고 또 쓰다가 결국 51살에 과로로 죽고 말았다고 하지요. 그는 하루에 14시간에서 18시간을 일했다고 하는데 20여 년 동안에 쓴 작품이 총 350권이 넘는다고 합니다. 발자크는 당대의 프랑스 사회에 대하여 거래한 벽화를 그리고 싶어 했던 인물이었습니다. 내 머릿속에 19세기의 사회가 들어있어 1834년에 발자크가 한스카 부인에게 보낸 편지 속에 나오는 한 구절입니다. 그는 자신이 직접 보고 경험한 19세기 프랑스 사회의 모든 것을 소설을 통해 완벽하게 그려내려는 큰 뜻을 품었던 사람이었습니다. 그는 어리석기 짝이 없는 연애를 하느라 엄청난 정력을 소진했고 별 사업 수완도 없으면서 이런저런 사업을 벌이느라 굉장히 많은 빚을 진채 평생을 경제적 압박 속에 살았던 인물이었습니다. 그는 자본주의가 고도로 발달한 현대 사회에서와 마찬가지로 돈 문제에 특출난 관심을 보인 작가였습니다. 발자크 이전에는 그 어떤 작가들도 그처럼 돈의 세계를 잘 아는 이가 없었습니다. 그리하여 그는 지금까지도 현대 경제 경영 소설의 아버지로 불리고 있지요. 그는 경제적인 궁핍 때문에 지필 환경이 몹시 열악했지만 자신의 구상을 결코 포기하지 않았습니다. 그는 인간 희극이라는 거대한 벽화 속에 풍속 연구, 철학적 연구, 분석적 연구라는 세 계열에 걸쳐서 무려 137편의 소설을 채우려고 부단히 노력했습니다. 어쨌든 그는 당초의 계획을 완수하지는 못했으나 무려 91편에 달하는 작품들을 써냈다고 하지요. 한 세대의 살아있는 백화의 연속성을 소설로 그려내고자 열망했던 작가는 마침내 인물 재등장 기법이라는 독창적인 방법을 찾아냈습니다. 그리고 이 기법을 평생 동안 즐겨 사용했습니다. 그렇다면 인간 희극에 등장하는 인물은 도대체 얼마쯤이나 될까요? 대략 2천여 명이나 된다고 합니다. 셰익스피어가 37편의 희곡 작품을 통해 대략 1100명의 인물을 창작했다고 하는데 발자크는 그보다 한술 더뜬 셈이었죠. 그런데 애당초 발자크가 구상했던 인물은 무려 4000명에 달했다고 합니다. 도대체 이 작가의 머릿속이 어떻게 구성되었길래 그 많은 인물들을 창작하고 소설에 녹여낼 생각을 했는지 기가 막힐 정도이지요. 발자크를 연구하는 사람들은 인간 희극에 등장하는 인물들의 숫자를 세다가 세월 다 보내지 않았을까 싶습니다. 그들이 애쓴 결과만 보더라도 몹시 흥미로우니까요. 인간 희극에 등장하는 인물은 대개 2천여 명이 된다. 그 가운데에서 460명이 75편의 작품들에서 다시 등장하고 있다. 한편 75편 가운데에서 36편의 소설은 파리를 배경으로 한다. 또한 18편은 파리와 지방을, 21편은 파리를 완전히 벗어나서 지방과 유럽의 여러 나라들을 무대로 삼고 있다. 또한 460명 가운데 167명은 직업이 없다. 이들 중에서 55명은 귀족 출신이거나 신사이며 62명은 귀족 출신의 부인들이고 나머지 50명은 부르주아 출신 부인들이다. 다른 293명의 직업은 다양하다. 공무원, 법률과 군인, 교회에 관계하는 사람, 사업가, 예술가 등이다. 프랑스 문학에서 발자크가 어떤 위치를 차지하는지는 문학 사가들의 관심사일 뿐 평범한 독자들한테까지 흥미로운 주제는 아닐 듯합니다. 그러나 그가 많은 작가들로부터 실로 다양한 평가를 받았다는 점만은 분명합니다. 그는 몇몇 저명한 작가들로부터 엉터리 작가라는 소리를 자주 들었으며 프루스토와 같은 작가로부터는 심지어 프랑스어를 더럽힌다는 말까지 들었다고 합니다. 그에게 저질 작가라는 오명을 씌운 사람들도 많았습니다. 그러나 그는 꿋꿋이 살아남았습니다. 
인간 희극의 서문에서 미리 밝혔던 나를 공평하게 평가하는 시기는 아직 오지 않았다 는 말이 결코 허언이 아니었기 때문이죠. 조국에서 홀대받은 그는 도리어 이탈리아, 러시아, 오스트레일리아, 폴란드, 독일, 헝가리에서 훨씬 더 나은 평가와 존경을 받았습니다. 달자크만큼 예리하고도 능숙하게 권적이면서도 적극적으로 떠오르는 부르주아 사회를 그려낸 사람은 없었기 때문이죠. 그는 줄곧 예술가적 신념으로 사회의 구조적 모순을 발가벗겨서 독자들에게 당차게 들이댔고 그런 진실성과 역사성이 끊임없이 독자들을 매혹시켰습니다. 문학계의 나폴레옹이 되려고 했던 그는 어쨌든 고상한 문학 풍조의 반기를 들고 혁명을 꾀했으나 황제에 오를 만큼의 위험과는 사뭇 동떨어진 인물이었습니다. 무한히 샘솟는 풍요로운 상상력 때문에 작품의 구성이나 플러스의 정연한 전개는 너무나 쉽게 뒷전으로 밀려나기 일쑤였고 지나치게 꾸며내며 과장하는 습관 탓에 자제력을 발휘하여 우아하고 재치있는 솜씨를 부려야 마땅할 장면에서도 허풍을 치고 속임수를 부린다는 점 때문에 그는 남에게 학자나 철학가의 인상을 보이려고 하는 순간에 구역질나는 사기꾼이 된다는 혹평까지도 들어야 했습니다. 그러나 그가 없었더라면 도대체 누가 당대의 사회를 구성했던 인물들을 흐트록 익살맞고 재치있으면서도 사실적으로 생동감 있게 그려낼 사람이 있었을까요? 그는 소설을 쓴 셰익스피어라 불러도 좋을 만큼 묘사의 달인이었습니다. 달자크는 작가 자신이 남들로부터 연구 대상이 될 만큼 흥미로운 삶을 살았던 인물이기도 했습니다. 글 쓰는 일 말고도 수많은 사업을 벌였지만 판판이 망하고 큰 빚을 졌습니다. 그 때문에 평생 돈 문제에 시달렸지요. 그는 돈 때문에라도 끊임없이 글을 쓸 수밖에 없었습니다. 그만큼 열정적이면서도 드라마틱하게 살았던 작가도 더불었습니다. 걸출한 전기작가인 슈테판 츠바이크가 남긴 많은 평전 가운데에서도 달자크 평전이 유독 걸작으로 꼽히는 이유 또한 그의 삶이 그만큼 특출난 때문이었습니다. 작가 얘기는 이 정도로 하고 고려 영감 얘기로 넘어가지요. 고려 영감은 고전 작품으로서는 보기 드물게 아주 재미있는 소설이죠. 그렇다고 해서 이 작품이 동키호텔을 읽을 때처럼 킥킥거리며 웃음을 참지 못할 정도로 희극적이지만은 않습니다. 이 소설의 주된 흥미는 인생의 출구에 점점 가까이 다가가는 늙은 고려 영감과 인생의 입구에서 이제 막 사회 한가운데로 깊숙하게 진입하는 전도 유망한 나스티냐크 학생 사이의 선명한 대비에서 찾을 수 있습니다. 이두 사람은 과부 보케르가 운영하는 파리의 고급 하숙집에서 함께 생활하지요 이들 말고도 그 하숙집엔 하숙인이 다섯이나 더 있었습니다. 그들은 장차 어떤 식으로든 고려 영감과 라스티냐크의 삶에 영향을 미칩니다. 그런데 하숙생들보다 훨씬 더 결정적으로 고려 영감과 라스티냐크의 삶에 영향을 끼치는 인물들은 바로 고려 영감이 애지중지 키워서 귀족 사회로 편입시킨 두 딸이지요. 달자크는 이 소설을 쓸때 창작 노트에 미리 다음과 같이 썼다고 하죠. 의리 있는 사나이, 하숙집, 600프랑의 연금, 5만 프랑의 연금을 가진 딸들을 위해 스스로 한푼 없는 빈털터리가 된 남자, 개처럼 죽어가는 그 모습. 이 소설의 등장인물은 비교적 단출하고 장소 또한 파리의 어느 골목 하숙집에서 그다지 크게 벗어나지 않을 정도로 좁습니다. 그런데도 이 소설이 몹시 재미있으면서도 흘멸의 고전으로 올라선 까닭은 무엇일까요? 그건 주로 두 가지 이유 때문인데 첫째는 달자크 특유의 놀라운 입담 때문입니다. 두 번째로는 당시의 사회상을 여러 인물들을 통해 아주 생생하게 그려냈다는 점이지요. 특히 돈 문제에 관한 한 그만큼 생생하게 그려낼 작가는 찾기 어렵지요. 고리오 영감이 두 딸에게 헌신적인 사랑을 퍼붓는 모습은 참못 감동적입니다. 그는 아낌없이 주는 나무를 꼭 닮았습니다. 그는 젊었을 때 온갖 고생을 다 겪은 끝에 재면업자로 크게 성공해서 번 상당한 재산을 
두 딸의 결혼 지참금으로 다 쏟아붓죠. 자신의 노후 대책이라고 해봐야 겨우 먹고 살 정도의 연금이 부작이었습니다. 두 딸을 시집 보내고 아내와 사별한 그는 변변한 가구조차 없는 하숙방에서 생활하는 외롭고 불쌍한 노인입니다. 그런 그에게 화려한 몸치장을 한 젊은 귀부인이 가끔씩 몰래 드나들지요. 같은 하숙집에 사는 하숙인들은 그 노인네가 돈을 주고 그 여자들을 불러들인다고 생각합니다. 나중에야 밝혀지지만 그녀들은 파리 사교계에서도 알아주는 백작 부인과 은행가의 부인이자 영감의 사랑하는 두 딸이었습니다. 그녀들은 화려한 대저택에 살고 있지만 남편 말고 따로 사귀는 정부 때문에 골머리를 앓고 있지요. 딸들은 자신의 정부가 떠하는 그액의 빚을 갚아주기 위해서 친정 아버지인 고려 영감에게 끊임없이 손을 벌립니다. 영감은 그런 두 딸을 위해 은식기마저 우그러뜨려 내다 팔아 돈을 보태주고 종신연금을 저당 잡혀 도와주지요. 딸들을 위해서라면 자신이 가진 모든 걸 희생하고 아낌없이 내주는 부성애가 참으로 눈물겹습니다. 고려 영감은 끝내 빈털털이 신세가 되어 두 딸조차 외면한 상태로 쓸쓸하게 죽게 되지만 아주 잠깐 딸들을 원망할 뿐이죠. 두 딸에 대한 지극한 사랑은 셰익스피어의 희곡 대사 못지않게 감동적이지만 셰익스피어의 리어 왕과는 결이 조금 다릅니다. 리어 왕은 자신의 권력과 영지를 아양 떠는 두 딸에게 내주고 아버지를 진정으로 사랑하는 막내딸 코델리아에게는 아무것도 주지 않고 매물차게 대하지요. 그런데 막대한 영지를 물려받은 두 딸은 이내 아버지를 배신하고 내쫓지만 정작 막내딸 코델리아는 불쌍한 아버지를 돌보기 위해 자신의 몸을 사리지 않습니다. 두 딸에게 버림받아 황야에 버려지다시피 한 리어 왕은 일견 고려 영광과 닮았습니다. 그러나 리어 왕의 비극이 막내딸 코델리아의 죽음에 이르러 절정과 동시에 파국에 이르렀다면 고려 영감은 스스로 아낌없이 두 딸들을 위해 도움을 주면서도 그런 도움을 줄 능력이 고갈되는 걸 도리어 안타까워하면서 다른 한편으로는 딸들이 행복하게 사는 모습을 먼발치에서 그저 구경하는 것만으로도 행복에 겨워한다는 점에서 리오 왕보다는 훨씬 덜 비극적입니다. 그러나 두 딸들이 파리 사교계에서 너무나 자주 일어났던 익숙한 패턴에 따라 파멸로 치닫는 동안 고려 영감의 삶 또한 서서히 막바지에 이르는데 이 과정에서 두 딸의 끝내 아버지의 마지막 간절한 소원인 죽기 전에 꼭 한번 두 딸을 보고 싶은 마음을 끝내 외면한다는 점에서는 비정하기만 합니다. 백작 부인과 남작 부인인 두 딸이 아버지의 마지막 소원을 외면한 이유 또한 너무나 사소하면서도 어이없는 것들이었습니다. 큰 딸은 정부와 함께 저지른 대형 사고가 들통나는 바람에 남편으로부터 외부인 접경 금지를 당해서 어쩔 수 없다는 것이고 둘째 딸은 자신의 크나큰 목표였던 더큰 사교 모임에 진출하기 위해 키필코 그날 밤 초대장을 받은 무도회에 가야 했기 때문이었죠. 고려 영감과 두 딸과의 관계가 이 소설의 밑바닥을 흐르는 주조 저음이라면 시골 출신의 가난한 대학생인 라스티냐크는 이제 막 인생의 출발점에 서서 꿈에 부풀어 파리 생활을 배우느라 몹시 바쁜 학생이라는 점에서 고려 영감과는 사뭇 대조적인 울림을 줍니다. 시골에서 얼마 안 되는 깍대기를 붙이는 부모님이 보내주는 빠듯한 돈으로는 포케르 아줌마에게 하숙비를 내고 나면 남는 게 별로 없었지요. 훗날의 성공을 위해 지금 당장은 밤을 새워서라도 열심히 공부를 해야 하지만 파리 사교계의 화려한 모습을 슬쩍 엿보게 된이 청년은 그만 마음이 세차게 흔들려 곧장 그리로 뛰어들고픈 충동을 억제하지 못합니다. 라스티냐프는 온갖 수소문을 다해 집안의 친척으로부터 소개를 받아 파리의 부유한 주택가에 사는 먼 친척인 자작부인에게 찾아가지요. 그런 대저택에 출입할 때 마땅히 타고 가야 할 이륜마차는커녕 마부에게 줄몇푼안 되는 택시비마저도 
맡겨야 할 형편이죠. 사격에 드나들 때 갖춰야 할 맞춤복이나 구두나 장갑을 마련할 비용은 꿈도 꾸기 어려웠지요. 그래서 그는 고향의 부모님 앞으로 눈물겨운 편지를 씁니다. 이유는 제발 묻지 마시고 최대한으로 돈을 마련해서 보내주시라고 말이죠. 나중에 기필코 성공해서 꼭 보답하겠다는 철석같은 약속을 덧붙이면서 말이죠. 마침내 어머니와 두 누이 동생으로부터 쥐어짜낸 거금 1550프랑이 그의 주머니에 미끄러져 떨어지자 그가 보인 반응이 참으로 놀랍습니다. 발자크의 천재적 재능은 바로 이런 곳에서 유감 없이 빛나지요. 그의 내부에서 놀라운 현상이 일어났다. 즉 그는 모든 것을 원했고 모든 것을 할수 있고 제 멋대로 모든 것을 갈망했다. 그는 쾌활하고 너그러우며 감정이 풍부했다. 그러니까 이제까지는 날개가 없던 새가 크게 날수 있게 된 것이다. 마치 온갖 위험을 무릅쓰고 뼈다귀 하나를 훔쳐낸 개처럼 돈 없는 이 학생은 한 가닥의 쾌락을 꽉 붙잡았다. 팔이 전부가 그의 것이었다. 모든 게 빈다고 번쩍이며 이글거리면서 불타는 나이다. 남자이건 여자이건 간에 젊은 사람 아니고는 아무도 맛볼 수 없는 기쁨과 힘이 넘쳐 흐르는 나이. 빛과 격렬한 격정마저도 모든 기쁨을 열배로 만들어줄 수 있는 나이. 센강 왼쪽 언덕배기와 생자크 거리로부터 생페르 거리 사이를 지나다녀 보지 못한 사람은 인생에 대해서는 아무것도 모른다. 아, 파리 여성들이 이 사실을 안다면 사랑을 그걸 하려고 떨려올 텐데 청년 라스티냐크가 인생의 출발점에서 겪는 고뇌와 방황은 시골에서 토해지로 청운의 꿈을 안고 지나겠던 많은 일반 독자들에게 자신들의 젊은 날의 초상을 되돌아보게 만드는 것임에 틀림없습니다. 저 또한 그렇게 읽었습니다. 시골에서 한해 동안 아물려 농사 지어서 버는 돈이라는 건 전세계 어디에서나 늘 액수가 빤하지요. 그런 사정을 많이 알고 있었기 때문에 4년간 등록금 전액 면제를 받고 대학을 다녔어도 비밀가회를 해서라도 하숙비를 보태야만 했지요. 그런데 좋은 놈이 대도시 서울에 올라와 보니 과연 서울은 거대하고도 그냥 잘라냈습니다. 대학에 다니기 위해 상경 한 첫날 저녁에 대뜸 명동으로 시내 구경을 나갔는데 롯데 쇼핑센터에서 번쩍거리는 휘양 찬란한 불빛만 봐도 정신이 아득할 지경이었고 명동 일대의 고층 빌딩들을 쳐다보느라 고개를 한참이나 뒤로 젖혔던 기억이 아직도 생생합니다. 가끔씩 영화를 보러 시내의 개봉관을 찾을라 치면 초대형 화면에서 뿜어져 나오는 돌비 사운드 시스템에 넋이 나갈 정도였지요. 어쩌다 시내에서 직접 보게 된 여배우들은 정말 하늘에서 내려온 선녀처럼 아름다웠습니다. 제가 잠시 비밀 과외를 했던 중학생 여성의 집도 마침 커다란 대문에 정원이 딸린 저택이었습니다. 아이를 가르칠 때마다 항상 비싼 과일을 내주시던 학생의 어머님은 TV 연속국에서나 봐왔던 사모님 같았었지요. 80년대 초반이나 지금이나 그 집안이 아직도 국내에서 내놓으라 하는 재벌이니 어쩌면 당연한 일이었는지도 모르겠습니다. 아무튼 소설 속의 또 다른 주인공인 라스티냐크도 시골에서 상경하여 파리 생활을 익히느라 몹시 바빴습니다. 그가 머무는 하숫집엔 수백만 프랑을 유산으로 물려받을 가능성이 희미하게나마 남아있는 처녀인 빅토린 양도 있었지요. 그녀는 평소에 은근히 라스티냐크에게 호감어린 눈길을 자주 보내온 터였습니다. 보케르 아주머니 하숙집에서 지내는 가장 독특한 인물인 보트랭이 어느 날 라스티냐크에게 은밀한 거래를 제안합니다. 빅토린 양이 수백만 프랑을 상속받을 수 있도록 그녀의 오빠를 제거해 줄 테니 나중에 그녀와 결혼해서 갑부가 되고 나면 자신에게 적절한 보상을 해달라는 것이었지요. 라스티냐크는 보트랭의 제안에 몹시 마음이 흔들리지만 용케 자신의 신념이나 도덕관념을 지켜내면서 보트랭의 제안에 굴복하지 않고 견뎌냅니다. 보트랭이 제안의 말미에 라스티냐크에게 한수 가르치는 기분으로 들려주는 세상 사는 이치는 다음과 같았습니다. 인간이란 전부냐 아니면 전무냐 어느 한쪽이지. 단, 부활해라고 불릴 때는 전무이지. 그런 놈은 빈대 새끼처럼 지리게 놓친 그야말로 납작해져 냄새로 풍기겠지. 하지만 
인간도 자녀를 닮은 경우에는 하느님이지 이젠 인간 가족을 쓴 기계가 아니고 아름다운 감정이 약동하는 하나의 모델 안에 그리고 나는 그런 감정으로만 살고 있네 하지만 감정은 사상 속에 있는 세계가 아닐까? 고려 영감을 보거나 그의 두 딸은 노인에게 우주 전체이지 그녀들은 실이지 그 실로 노인은 만물에 파고들 수가 있지 자 그런데 인간을 깊이 파고들어가 본 내겐 단 하나의 현실적 감정만이 존재하네 즉 남자와 남자 사이의 우정이지 보트랭의 인생 강의는 여러 날에 걸쳐 라스티냐크를 계속 흔들어댑니다 파리에서 출세하는 법 좋은 자리가 5만 개밖에 없는 사정 파리 사회를 이루는 계층 구조, 파리의 도살인 온갖 지옥 같은 감정들까지도 보트랭은 권히 빼고 있지요. 라스티냐크가 뛰어들고 싶은 100가지 직업에서 재빨리 성공하는 사람이 10명쯤 있다면 바로 그 사람들을 도둑놈으로 부른다는 말까지 그의 강의는 참으로 친절한 데가 있었습니다. 이제 자네가 결론을 끌어내 보게 인생이란 지금까지 얘기한 그대로야 인생이란 무엇보다 더 아름답지 않으면서도 썩은 냄새는 더 나는 거라네 인생의 맛있는 음식을 훔쳐 먹으려면 손을 더럽혀야 하네 다만 손 씻을 줄만 알면 되지 우리 세대의 모든 윤리가 거기에 있네 나는 세상을 알고 있네 다시 고려 영감 이야기로 되돌아오지요 두 딸을 아낌없이 도와주다가 끝내 완전한 빈털터리가 된 노인의 장례를 치를 인물은 이제 라스티냐크 밖에는 없었습니다. 고리오 영감은 일가 친척도 없이 해가 질 무렵에서야 간신히 페루 라세지의 묘지에 안장되지요. 아주 헐값으로 사들인 흑빈자용 관을 덮으려고 흙을 몇사 퍼서 던지던 두 명의 매장꾼이 라스티냐크에게 돈을 요구했지만 학생의 주머니에는 돈이 한 푼도 없었지요. 하숙집에서 연구차가 떠날 때부터 동행했던 사람이라고는 하숙집 심부름꾼인 크리스토프 밖에 없었지요. 라스티냐크는 그에게 1프랑을 빌려 매장꾼에게 건네줍니다. 그는 너무나 슬퍼서 발작을 일으킬 정도가 되었지요. 그가 고리오 영감을 매장한 후 어둑어둑해진 요지의 흔덕에 올라 센강의 두 기석을 따라서 꾸불꾸불 누워있는 등불들이 빛나기 시작하는 파리를 내려다보면서 하는 말이 이 소설의 결말입니다. 이제부터 파리와 나와의 대결이야. 이 대목을 읽는 순간 제가 오래전에 대학을 다니던 무렵이 불현듯 다시 떠올랐습니다. 1학년 때였는지 2학년 때였는지는 분명치 않지만 하여튼 이맘때처럼 여름 방학이 끝나갈 무렵이었습니다. 시골 고향에서 낮에는 농산일을 거들고 밤에는 고향 친구들과 어울려 마음껏 술을 마시며 놀던 방학 생활을 마치고 서울로 상경하기 위해 하루 온종일 걸리는 버스를 탔었더랬지요. 꾸벅꾸벅 졸다가 문득 눈을 떠보니 어느새 거대한 도시가 어둠에 휩싸여 있었고 한강을 따라 온갖 불빛들이 거대한 띠를 이루며 아름답게 빛나고 있었습니다. 시골 고향과는 너무나 다른 풍경이 느닷없이 눈앞에 나타난 순간 저는 화들짝 놀라 정신을 차리고 몸을 고쳐 앉았습니다. 여기가 바로 서울이군. 이제부터 다시 시작이군 하는 생각이 불현듯 떠올랐습니다. 그때 속으로 떠올린 혼잣말 속에는 분명 서울과 나와의 대결이라는 뜻도 아예 없지는 않았으리라 믿습니다. 발자크의 코리오 영감을 읽다가 흩으로 오래전에 제가 직접 경험했던 젊은 날의 희미한 기억과 풍경과 다짐들을 되살려낼 줄그 누가 알았을까요? 이것으로 고리오 영감에 대한 작품 소개를 마치겠습니다. 감사합니다.